ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മിസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലും ടിക്ടോക്കിലും വൈറലായിട്ടുള്ള ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ ഈസിയായി കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് വരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കറിവേപ്പ് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറു നാരങ്ങയുടെ നീരും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ആ വരിഞ്ഞ ഭാഗത്തെല്ലാം ഇടയിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർക്കണം ഞാനത് വിട്ടു പോയതാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം അതിനുശേഷം മാത്രം നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് ഞാൻ മണ്ണിൽ ഒരു കമ്പി ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വാഴയില ഇതേ രീതിയിലും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്പിക്ക് മുകളിലായിട്ട് വെക്കുന്ന സമയം നമ്മുടെ ചിക്കനിന് ഉള്ളിലായിട്ട് കുറച്ച് പുതിന ഇലയിലും കുറച്ച് കറിവേപ്പും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു കമ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതേ രീതിയിൽ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു കുടുക്കയാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഓലക്കൊടിയും അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് വിറകും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കത്തി അമർന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വെച്ചു എന്നിട്ടാണ് ഈ കുടുക്ക ഒന്ന് പൊന്തിച്ച് നോക്കിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് കണ്ടപ്പോഴാണ് കേട്ടോ എനിക്കും സമാധാനമായത് ഒരുപാട് ഫെയിലായിട്ടുള്ള ഒരു ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനും ഒന്ന് സംശയിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം എനിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും സക്സസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇരുമ്പിൻ്റെ പാത്രമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ചും ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതിയാകും ഇതുപോലുള്ള കുടുക്ക വെക്കുകയാണ് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോ